Ce soir, nous allons reprendre la Gemara, mais avant ça, un point important sur la paracha, un point qui sortira de la paracha, mais c'est surtout une idée euh, sur la psychologie humaine, dont nous avons déjà entamé le sujet le dernier chez Or, euh, je veux dire jeudi dernier, on en a parlé aussi à la Seudach Léchit. On avait parlé, donc c'était un point qu'on avait vu du Ibn Ezra, apporté par le Rav Jacobson, on continue son idée. À savoir que la paracha de Vaïra d'abord va entamer avec une conversation assez dure entre Akadosh Baruchou et Moshe Rabin. Alors j'explique le contexte. Moshe est désigné pour aller libérer la Israël, le peuple juif, n'est-ce pas Donc il est désigné par Akadosh Baruchou. Dieu le convainc à aller voir Paro et demander à Paro de libérer le peuple, d'abord pour une mission dans le désert, pour faire des sacrifices. Paro va oser dire « Mi Hachem, Hachem Hachem Bekolo, qui est ce Dieu que je dois écouter ?» Mon cher Abenou va, être, va lui dire « Écoute-moi bien, tu n'as pas le choix, sinon tu vas te mettre en position d'avoir une plaie. On va te forcer le bras. » Pendant trois semaines, il l'avertit. Il n'y croit pas. Tu n'y crois pas, pas de problème. Et là, il va lui... Mais avant ça, j'ai omis de dire que lorsque Moshe Rabbeinu a d'abord annoncé au peuple qui est envoyé par Dieu, le peuple était heureux et ont cru en Moshe. Puis après qu'ils ont, qu ont, qu ont, ils ont cru, Moshe va voir le Pharaon et demande à Paro de libérer. Paro, il dit quoi Il pense aux vacances ils pensent à aller profiter, mais ça veut dire qu'ils ont trop de temps libre s'ils peuvent papoter de tout et de rien. Dorénavant, qu'on ne leur fournisse plus les briques pour la construction, ils se fabriqueront eux-mêmes les briques et qu'ils aillent chercher de la boue, de l'argile, glaise, barouchabar, rabbi maimon. Comment allez-vous Odou la chèvre qui Et c'est eux qui iront aujourd'hui fabriquer ces pierres. Moi, je leur donnerai plus de pierre. Et le travail était encore plus dur et plus euh, éreintant. Quelle cruauté le pharaon a, a eu. Et le âme Israël, ils vont commencer à se plaindre. Ils vont dire à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu es venu nous faire Et Moshe s'est plaint à Dieu. Et à la fin de Parashat Yemot, il va dire des phrases presque choquante à Kadosh Baruch. « Vayomer Moshe, El Hachem. » Moshe va voir Dieu, euh, retourne vers Dieu, et lui dit « Lama areota la amazé. » Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple ?« Lamazé shelahtani. » Pourquoi tu m'as envoyé ?« Oumé az bati el parol et daber bishmecha. » Et depuis que j'ai été voir le pharaon pour parler en ton nom, et Ralamazé, il n'y a eu que du mal qu'il en est sorti à ce peuple. Et voilà, ouais, en fin de compte, tu n'as pas encore libéré ton peuple. Et là, Dieu va lui répondre. Dieu répond à Moïse, il lui dit, « À ta tirée, maintenant tu verras ce que, dont je ferai au pharaon, à Chéré, c'est le pharaon, qui biat hazakai yishalehem, ou biat hazakai yishalehem, ou c'est avec une main forte et une main puissante que Paro va être forcé de renvoyer et libérer le peuple. Ça, c'est la fin de la parachat Timot. Moshe se plaint. Parachat Vaïra, parachat cette semaine, Vaïdaber, Elohim, El Moshe. Dieu parle à Moïse, Vaïomer est là, il lui dit Je suis Dieu. Donc Elohim, c'est la tribu de rigueur. Et HM, le tétragramme, ça trouve une minute. Et qu'est-ce qui se passe Au Rabat, Rabbi Moïse Derry et Monsieur Henri Wayon. Baruch Alors, qu'est-ce qui se passe 
Rashi s'interroge sur quoi Le terme Elohim. Elohim, c'est la rigueur, c'est une rigidité. Et il lui dit, c'est Dieu qui lui parle dans cet attribut de tekifut, rigueur. Et Rashi nous dit, Diber ito mishpat al sheikshal et daber velomar lama erot alamazi. Il lui a parlé durement parce que Moshe a, entre guillemets, osé dire ça à Dieu. Pourquoi tu as fait du mal à ton peuple Il n'avait pas à lui parler comme ça. Moshe, il ne comprend pas. ne comprend pas les agissements d'Akadosh Baruch c'est une chose. Mais de juger Dieu, c'est une autre chose. De dire, la main est haute, pourquoi tu as fait du mal C'est de venir dire et de... de, et de, et de et d'affirmer clairement qu'il y a un mal qui est en train de se, se passer. Mais Dieu qui que Clémence, il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à cela et Après, il va lui dire, à la fin de ce verset, « Vayomer Elohim el Moshe, Dieu dit à Moïse, et il lui dit quoi Vayomer Ani Hachem, je suis Dieu. » C'est quoi je suis Dieu Qu'est-ce qu'il lui a dit S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a rien dit dans ce verset. On va voir la suite. La suite de verset, « Vaïra el Abraham, je me suis, app app je me suis apparu à Abraham, Yitzhak et Jacob. » dans mon nom et mon attribut de Shaddai, et mon nom de Dieu, la clémence, je ne me suis jamais apparu à eux. Et bref, je vais, pas, je vais, je vais vous la faire courte. Mais en deux mots, il dit, moi, mes patriarches, avec tout ce que j'ai pu les mettre en épreuve, ils ne jamais, se sont jamais presque subordonnés de cette manière. Ils n'ont jamais parlé comme ça. Et avec ça, je ne me suis jamais apparu à eux dans la tribu de Miséricorde. Et toi, tu oses comme ça, la première mission, boum, tu vas. Tu ne comprends pas, donc tu... Il te dit Ani Hachem, je suis Hachem. Et j'ai beaucoup aimé ce Ani Hachem. Neeman le Shalem Sachar Tov le Malchim le Fanai. Je suis Hachem. C'est quoi Hachem C'est quoi cet attribut Je suis fidèle à récompenser de, de mérite celui qui, qui, euh, qui fait ma volonté. Ça veut dire que ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et, et ceux qui méritent salaire, ils mériteront leur salaire. Ceux qui méritent d'être sortis, ils mériteront d'être sortis au bon moment. Vous savez, en Rahim, en haut du, des escaliers du Echal, on a trois phrases. Vous avez vu, on a trois phrases. Une phrase, Chiviti Hachem, l'Inditamide, je garde euh, euh, la conscience de Dieu toujours devant moi. Et une phrase, c'est cette phrase, dit le Rashi. Neeman et Shalem Sacha. Dieu est fidèle et loyal de récompenser à celui qui mérite la récompense. Mais il faut être patient. Alors, d'abord, il y a une. Euh, je m'interroge. Je m'interroge sur euh, Moshe Rabbeinu. Il a fait un jugement. Il a conclu que sa mission, c'était un ferme, une, un échec total. Parce que de ne pas li de libérer, la demande de libérer le Hamisraël, en fin de compte, il a juste su euh, mis une surcharge de travail. Et donc, Moshe n'accepte pas. Il dit, depuis que j'étais voir, mais As battait le barreau, depuis que j'étais voir, pardon. Non, 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 bien, bien. Eh bien, je n'ai pas pu... Rarami, euh, on va dire que mais As, mais As, depuis, Moshe Rabenu va faire tes chouva sur cette... Sur ça. Il va faire tes chouva sur cette... Henri, voilà, coupe ton sang, Henri. Il va faire tes chouva d'avoir utilisé, employé ce mot. Et où il a fait tes chouva avec ce mot Az Yashir Moshe. Mais Az Batiel Paro, depuis que j'ai été voir le pharaon, voilà ce qui s'est passé, il se plaint. Le même terme, il va être utilisé, Az Yashir Moshe. Il va faire une louange à Dieu. Et il va s'excuser d'une certaine manière à cela. Mais, il faut comprendre pourquoi Kadosh Baoukhou a poussé la surcharge, en fin de compte. Parce qu'il a poussé le bouchon, là. N'est-ce pas Kadosh Baruch Hu, il a, il a, il a, le peuple Israël, le peuple, Israël, le peuple juif ne, ne peut plus supporter. Et c'est ça qu'on va retrouver dans la paracha de cette semaine. À un moment, il va dire comme ça, lorsqu'il va se plaindre au tout au départ de la paracha. Il dit, Vega Mani Shamati, Dieu va dire, Vega Mani Shamati et Israël. J'ai écouté le cri, le hurlement des Bnei Israël. Hachem Mitzrayim a dit Motam que les, les Égyptiens les a servis. Va score et dit je me souviens de l'alliance que j'ai fait avec Abraham dans Brita Betarim et je lui avais promis de les faire sortir. 
La reine, c'est pourquoi Et Maor l'Ibni Israël, va dire au Bni Israël maintenant, « Ani Hachem, je suis Hachem, je vous sortirai de la charge et du poids de Mitraïm, et c'est sur ça qu'on va parler ce soir, « Si vlot Mitraïm, de la charge d'Israël, donc veo tseti, je vous sortirai, veo tietrem, mais à vos datam, je vous le libérerai de vos travaux, veo gal tietrem, je vous le... Euh, je vous libère, je vous sauverai par une avec Israël tout avec un, un arbre un, un arbre un bras étendu ou bish fatim gedolim et avec de grands jugements que je ferai à cette nation. Ve la quartier très milléam et je vous prendrai comme nation et je vous amènerai en terre d'Israël. Regardez bien. Rachamim vont me dire ve la quartier Vetsetti, je vous sortirai. Vetsalti, je vous libérerai. Vegalti, je vous sauverai. Et Vélakarti, je prendrai comme peuple. Et le cinquième lachon, je vous amènerai en terre d'Israël. Ces quatre coupes de vin que nous buvons durant le Seder de Pessah sont en rapport à ces quatre lachon des Goula, par rapport à ces quatre expressions que Dieu va utiliser euh, dans, 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 dans ses propos ici, dans ses psukim. Mais vous comprenez que c'est crescendo. On va vous faire sortir... Mais il y a une phrase qui est intéressante. J'ai entendu le hurlement, le cri, je l'ai entendu. Donc, Enaf et Tsenaf. Et maintenant, il va ouvrir le sujet des macos, des plaies. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Moshe va voir le pharaon, va dire, libère, tu ne veux pas. C'est dommage pour toi. Pendant trois semaines, chaque, chaque plaie, il va les avertir durant trois semaines. Libère-les, libère-les. Tu ne veux pas, ça va, être mal, ça va aller mal pour toi. Une semaine de plaies. À part, on va voir qu'il y a deux plaies que ça va être différent. On va voir qu'il y a des plaies que ça sera différent. Ma Bechorot, la dernière plaie, ou même Rocher, Bechorot, la plaie des, des morts, premier né, c'était une soirée. À minuit, ça s'est passé. Même pas une minute, à minuit. Mais, euh, on va essayer de comprendre ce passouk. On va essayer de comprendre aussi pourquoi Dieu a Kadosh, Baourou, comme j'ai dit tout à l'heure, il a poussé le bouchon. Ça veut dire qu'il a envoyé Moshe pour demander à Paro de le laisser, de la misère de sortir. Paro n'accepte pas, il dit au contraire, Tirba, Déaboda, la Najim, qu'on leur mette plus de travail. Moshe s'insurge, j'ai dit à Kadosh, Borrou, j'avais dit presque, Shalom, de manière cavalière, eh, Dieu, tu n'as pas fait la ta job, là, tu m'envoies, et en fin de compte, ils ont plus de travail, donc euh, c'est quoi cette histoire, là, tu fais du mal à ton peuple. Et Dieu va lui dire, ne t'inquiète pas, je sais exactement ce que je suis en train de faire. J'ai dit le dernier chéour que les trois phrases que l'on dit durant, durant les trois mots que l'on dit durant le soir du Seder de Pessah, il y a trois mots qu'il faut dire pour se rendre quitte de la gala de Pessah. Pessah, Matsaou, Maro. Pessah, c'est le corban de Pessah, la sortie d'Égypte. Matsa, c'est bah, la matsa que nous avons mangée en sortant d'Égypte parce que nous n'avons pas eu le temps de la laisser fermenter. C'est-à-dire, c'est une sortie hâtive. Donc, on parle de libération. Mais le maror, c'est cette, euh, cette feuille amère que nous allons manger pour qu'il rappelle les morts difficiles. Amen. Et d'abord, on devrait dire ça différemment. On devrait dire maror, mais Pesach et Matza. Pas Pesach et Matza et maror, parce que le maror, on l'a eu avant. N'est-ce pas Et en plus, pourquoi rappeler le maror durant cette soirée de, 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 de Pesach Nous avons donné une réponse la dernière fois. Que de savoir, c'est le contraste entre la liberté et, et entre la, la richesse et l'asservissement. Il faut faire ce contraste. Mais quand même, il faut tout comprendre. Alors, je sais qu'il y a des hébraïsants avec moi. On a ici Rabbi Moïse Derry aussi. Et, tout, et tous ceux qui connaissent un peu des, les, les, la racine du Choresh qui dit « Je voulais le Passouk. »« Et moi, les venez Israël, Dieu venez Israël. »« Ani Hachem, je suis Hachem. »« Ve oti tietrem, je vous sortirai. » Donc là, c'est le début du processus, la sortie d'Égypte. « Je vous sortirai mi tachat sivlot mi tsrem. » C'est écrit ici en anglais. « I shall take you out. » From under the burdens of Ishit. Je vous sortirai du hall. Sivlot, c'est quoi Sivlot C'est le joug. Comment on dit en anglais Burden. Excusez-moi, j'ai trouvé qu'un chômage ici. Ouais, c'est en anglais. Burden, ça veut dire le joug. Le joug, le fardeau, le fardeau. Le fardeau d'Égypte. Ça, c'est Sivlot. Il y a Hidouché Harim qui veut expliquer que Sivlot, c'est aussi d'une autre manière. C'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui. Vous savez, tu attends une queue, tu attends le, le tour dans un magasin, 
Tu es dans les embouteillages, tu klaxonnes. En Israël, qu'est-ce qu'ils te disent Hé, hey, Harry, ça va la nout, Harry, ça va la nout. Patience, mon gars, patience. Vous savez, cette phrase-là, ça veut tellement bien dire. Ça va la nout. No stress. Ça va la nout. La patience. Si Vlot, je voudrais dire que c'est un peu de ce, de ce sens. Du CVL, c'est la force de résilience. Vous voyez ce que je veux dire Peut-être même résignation. Ça veut dire que d'accepter quelque chose. Et à Kadosh Baoukhou, il voulait que le Ham Israël n'accepte plus. Parce qu'ils sont rentrés dans l'exil petit à petit, sans sentir qu'ils glissent dans l'esclavagisme des, des Égyptiens. Et ils rentrent sous ce fardeau. Et petit à petit, pas seulement de se complaire, mais d'accepter. Et à Kadosh Baoukhou, il va faire que la situation que vous vivez, vous ne l'acceptez plus. Et ça, c'est la première chose et la première démarche dans le processus d'une libération individuelle, collective, psychologique, physique, spirituelle ou matérielle. N'accepte plus la situation dans laquelle tu te trouves. Et ça, c'est dans énormément de domaines. Dans ta relation maritale, le gars, il traîne une relation qui est apathique, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de rien du tout. C'est comme ça, et ben c'est tout, et on fait. Non. Maman, vous verrez que les grands schlombaïtes qui se sont passés, les grands schlombaïtes, on a retrouvé cette vie, c'est très souvent des fois avec une rupture, ou enaf. Ça peut être même dans des relations de collègues, ça peut être même avec des enfants, mais ça peut être dans énormément de choses, où ça suffit d'accepter la situation en tant que telle, il y a des gens, des, des, des jeunes qui ne savaient pas quoi faire de leur vie. À un moment, ils ont dit stop. Stop, ça suffit de les laisser dans cette situation. Et la meilleure de leur, de leur réussite, ce fut après que ce moment où ils ont dit je ne peux plus l'accepter. Ils se sont révoltés contre la situation qu'ils vivent. Mais d'avaler les couleuvres de la vie et d'accepter que tout, ben c'est comme ça, et ben c'est tout, on arrête. Non. Lorsque tu peux positiver et changer ça dans le sens positif, mais il faut qu'il y ait ce côté un peu, cette rupture, où j'accepte plus. Et donc, à Kadosh, bah, que l'on veut ou non, le Pessah, Matza et le Maror qu'il y a eu, le Maror, d'une certaine manière, si vous pouvez me permettre, fait partie de, ce, de cet endroit de rupture où, où les Israël, ont dit, on ne peut plus, Hachem. Veshamati et Naakat, Béné Israël. Il y a la Tsaaka, le cri, mais il y a Naaka, c'est encore quelque chose qui est encore plus profond. Ou enaf it's enaf. On n'accepte plus de vie de cette manière. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'à Kadosh Baruch en envoyant Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait Il a un peu encore plus bouché, poussé le bouchon là. Ou là, Mitzray dit, je ne peux plus. Et c'est ça, Veot Seti Etrem, Mitachat Sivot Mitzray. Je veux que vous vous rebelliez d'une certaine manière. Ne, ne restez pas enfermés dans cela. Et maintenant, je vais vous aider, moi. Vous avez besoin d'aide. Mais dès le moment où vous avez accepté que ce n'est plus une situation qu'on peut accepter, parce que le Vaïtsak, parce que le Ham Israël, comme on a écrit dans le Passouk, comme on a écrit que le Ham Israël, ils ont crié de leur, du plus profond de leur trip à Kadosh en disant « Taï, coup bien !» Que là, Kadosh Bokhou va score et bien, Eh bien, c'est maintenant que je vais vous envoyer les macotes. Il n'y a plus, on ne se complaît pas à cette situation. Et ça, c'est très rachouvre à Botaï. C'est une histoire que j'ai étudiée, mais qui est tellement importante, tellement vraie, tellement vraie, à, à, et à, à le comprendre dans le bon sens. Dans le bon sens. Dans le sens où on vit, où, vous savez, il y a un mot en français qui, qui, qui une phrase française qui est dangereuse. On laisse aller. Laissez aller. Laissez aller. Alors, si ça va bien, bien sûr, il faut laisser aller. Et si tu vis dans une situation où Baruch HaShem, tu grandis, tu évolues, mais la routine de métro, boulot, dodo, sans qu'il y ait une évolution, une progression personnelle et collective de ta famille, Adkamad, combien c'est bon Oui, Rabbi, Monsieur Znati euh, Vous parlez des macotes, mais les macotes, c'était pour euh, forcer, euh, punir Pharaon de ne pas, de, 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 d'empêcher les, euh, les Hébreux de sortir. 
Oui, tout à fait. C'est-à-dire ouais. que ça, dès le moment où le peuple ouais. juif a dit à Hachem, enaf, it's enaf, donc là, on va lui donner, on va envoyer les makotes. Mais le maror, le maror ne fait pas partie des makotes. Non, non. Non, non, mais le, les, les, les makotes étaient pour punir, pour, pour forcer Pharaon à les laisser sortir. Tout à fait. Ça n'avait rien à voir, les makotes, avec le peuple hébraïque, avec non. les hébreux. Non, pas du tout. Mais, 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 mais quelle était la base du processus Le processus a, a été amorcé par ce, cette rébellion, si on peut dire, du peuple juif en disant on ne peut plus, Hachem. Et sans nous de ce pétrin. On n'accepte plus cette situation. Mais on disait même qu'ils se complaisaient, qu'ils qu étaient, qu étaient bien, bien, bien dans leur situation quand même. Non, ils ne se complaisaient pas. C'était atroce ce qui passait. Mais que vous le voyez ou non, j'allais dire, c'est cette vie de ce prisonnier où il a eu cette routine-là. Ben c'est comme ça et c'est tout. Et on fait. Mais non, il faut savoir que ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on a dit la semaine dernière, et j'ai eu, je me rappelle, j'ai eu le zéro d'avoir Rabbi Moïse Derry. On en a débattu un petit peu après, après la Sioudash Lichit. Hein, Rabbi Moïse, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de ce Ibn Ezra, en disant qu'il fallait que Moïse Rabbeinu, il ait cette, j'allais dire, cette culture royale ou de ne pas accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Mais en tant qu'esclave, aujourd'hui, qu'on était habitué à voir de l'injustice, et ben alors on accepte, parce qu'il n'y a pas le choix. Moi, cher Abbé, non, il est révolté de cela, parce qu'il n'a pas vécu dans, ce, dans ces, cette prison. Vous voyez Donc, il n'accepte pas. Donc, c'est Moi, cher Abbé, non, qui vient ici, te dit, j'accepte pas. Pas que Hazjalom, ils sont complaisés, pas du tout. Mais encore plus, à Kadosh, pourquoi attendez que le Ami Israël dise J'accepte plus. Il y a trop. La vie est à son maximum maintenant. C'est pour ça qu'ils ont dit Ouais, ça a la chaîne. Bah, il ça a et la chaîne. Mais il n'y a pas écrit Vaishma Hachem et Tsakatam. Il écrit Vaishma Hachem et Nakatam. Encore plus fort. Ça veut dire que c'est le maximum. Au maximum. Parce que pleurer, c'est une certaine thérapie. Ils n'avaient même pas le droit de pleurer. C'est comme Mahshema Bezicham que leur nom soit effacé à tout jamais les nazis. Ils interdisaient de pleurer, de gémir. Vous savez, j'ai vu dernièrement un documentaire. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Il y a un sur YouTube, vous pouvez voir, ça s'appelle Histoire de guerre. Ouais. Des gens qui font ça, ça s'appelle Histoire de guerre. C'est des Français qui font, très intéressant. Et ils vont parler d'un camp, c'est la dernière vidéo que j'ai vue. Où la terre pleurait. Le Stroudoff. La terre Je ne sais pas si je vais vous envoyer où, mais en tout cas, le Stroudoff, c'est en Strasbourg. C'est le seul camp de concentration qu'il y avait, d'extermination de concentration qu'il y avait à, en France, à Strasbourg. Moi, j'étais moi j'étais le voir. Une fois, j'étais voir, en plus, j'étais voir dans les situations où j'étais avec la Yeshiva. On était dans un. On avait loué un endroit pour. Euh, euh, bref, pour une semaine. En plein hiver, vous savez, l'hiver là-bas, il, est... oh, il est terrible aussi. Et vous savez, ça rend dans les eaux. Hein. Et j'étais faire une course avec mon rave. On était à deux dans la voiture. Il m'a dit, tu sais quoi, il y a le chouette qui n'est pas très loin. On était nous deux. Il m'a dit, tu veux qu'on aille faire un petit tour Je lui dis, allez. Pourquoi pas Donc, on était à deux. Et je sors de la voiture. Je me rappelle encore, j'ai encore souvenir, quand en ouvrant la, la portière, mais elle s'est claquée, elle a fermé avec les vents et les rafales. Et c'est sur le... Sur le... Le, sur, sur la, dans une montagne sur le, le côté d'une montagne mais c'est ouvert il n'y a rien donc les vents et en été la chaleur torride il n'y a rien qui abrite pas d'arbres hein, du tout et c'est là-bas qu'ils ont mis euh, il faut voir parce qu'en fait euh, bon je vous enverrai cette vidéo vous pourrez voir c'est très intéressant il y a un docteur Toledano qui fait la recherche il est rentré à l'académie de Strasbourg l'académie de sciences et de médecine et il a retrouvé là-bas des, des, des morceaux de, de peau avec des tatouages dans des qu'on appelle ça dans des des jars. Dans des jars, là, les jars, là, de... Vous savez, pour les conservations, là. De quoi on appelle ça Formal des... Formal, du formal des... Bon, en tout cas. Mm -hmm. Et il a retrouvé que ce sont des gens qui sont passés au trou d'offre. Ce n'est pas spécialement pour les juifs. Lorsqu'on voulait faire des expériences, on envoie des juifs d'Auschwitz à là-bas. Et il les voulait vivants. Marcher, moi, ce... Vous allez voir ce nazi. Parce qu'il voulait... Il les voulait euh... Pourquoi il les voulait vivants Pour faire des expériences, mais pas que pour ça, parce que... Euh... C'était trop compliqué après à, à, au transport. Vous imaginez, presque des. En tout cas, alors, allez, nous, que Dieu nous en préserve. Et là-bas, à un moment, il y a. Il y a je te dis, il y a une expérience qu'ils ont fait, une nuit, comme ça, en plein liste des saouls. Ils ont mis tous les Allemands, ils ont mis tous les, fa les malades, fatigués, à terre, le sol, sur le ventre, avec les miradors, là, les, 
et, les... et celui qui bougeait ou levait les yeux quoi que ce soit, bougeait. Ne serait-ce que... Voilà. Et là-bas, il y a un témoignage d'une personne qui aujourd'hui qui était là-bas à ce moment-là. Il a passé la nuit, qui a passé la nuit jusqu'à... Vous imaginez quelle faiblesse, toute la nuit comme ça, à nuit au sol, sans pouvoir bouger, gémir sur le ventre. Si tu fais ne serait-ce qu'un demi, euh, on te... un petit centimètre sur le côté... Alors, malheureusement, il marche. Même les Égyptiens, c'est ce qu'ils ont fait. Même pleurer n'avait pas le droit de pleurer. C'est-à-dire que quelqu'un pleurer, c'est aussi un soulagement. Pleurer, on dit pleurer quelqu'un, pleurer, c'est un soulagement, pleurer. Même pleurer, il n'avait pas le droit de pleurer. Il est chou. C'est ça qui a écrit que quand est-ce que les Amis se sentent un peu bien, c'est lorsque, et quand est-ce qu'ils ont pu pleurer et que Dieu les écoute, entre guillemets, c'est lorsque le pharaon, il est mort. Il a écrit que le pharaon était mort à un moment. Il y a un autre pharaon, il y a deux avis, qui est devenu les ou pas. Il a écrit que, comme les Égyptiens aussi pleuraient, donc eux, ils se sont permis de pleurer pour que leurs pleurs se mêlent à leurs leur sans qu'on les reconnaisse. C'est le luxe de pleurer, il fallait avoir le luxe de pleurer. Et donc, et donc et, et je continue avec ce qu'on a dit la semaine, la semaine dernière, que c'est ces personnes-là qui, qui n'acceptent pas cette situation, ce statu quo, qu'ils ont dit stop. Et vous remarquerez que c'est après la Shoah qu'on accepte plus ce statu quo d'être un pays, d'être une sans terre. On veut une terre d'Israël. Et on va dire ce qu'on veut. On va plus être politiquement correct. Et ça suffit, on veut ce que l'on veut. Aujourd'hui, on commence à revenir dans la politique. Là, voilà, le gouvernement commence à parler. Tout le monde a ah, été zélé. C'est devenu tous des extra-fanatiques, des extrémistes et des trucs. Restez ce que vous êtes. Vous remarquerez que si... Comment il s'appelait Abraham Lincoln euh président des états unis c'est lui qui a aboli l'esclavagisme c'est lui qui a aboli l'esclavagisme c'est un blanc, c'est-à-dire quoi blanc ça veut dire c'est quelqu'un qui n'était pas dans l'esclavagisme qui n'accepte pas ça Alors après il y a eu la guerre de euh, la guerre civile c'était un, c'est intéressant j'ai dit l'Abdi, l'élève à l'Abdali ce lundi ou ce dimanche je crois que c'était le jour de Martin Luther King dans le dans, n'est-ce pas, alors je veux dire que ne pas accepter quand ça ne va pas, ça ne va pas et très souvent, on a tendance à mettre la, la saleté, la poussière sous le tapis. Allez, laisse faire. Non, il faut savoir comment gérer le problème. Très important. Mais mettre, il n'y a, a pas de limite à ça, à chaque âge. Prendre la thérapie, du coaching. <coughs> Vous avez de plus en plus de coaching de vie. Vous connaissez ça Coach de vie. Si c'est un bon coach, quelqu'un qui saura bien te faire, mais c'est bien sûr, c'est constructif. Tu apprends à te découvrir à tout âge. Qui est bémette pourquoi j'ai pourquoi je, pourquoi une vie qui est très et un focus très, très fermé, très serré et Essayer de, de, de développer, de se sortir de cela. Mais pour ça, il faut d'abord tout, il faut accepter que notre situation n'est pas une situation qui est, qui est bien. Et je veux l'améliorer, cette situation. Mais si une personne n'accepte pas et accepte que bon, c'est comme ça, c'est tout, qu'est-ce que tu veux Tu ne peux pas avancer, rien arranger. Et ça, c'est ce que c'est intéressant de le retrouver. Toutes ces idées qui sont aujourd'hui la psychologie, toutes choses basiques. Mais tout ça, c'est la base. Et si on retrouve ça dans les psukim de notre Torah Gdosha, que la Kadol va leur dire Votre site est très mitachati, votre mitraim, c'est-à-dire que c'est la base de tout le processus. Votre site, après, vous êtes salté, la carte. Après, vous êtes au trême. Mais n'acceptez plus cette, cette idée où c'est bon, on nous écrase et on avance et on fait ça comme ça. Non, non. Tu n'as pas accepté cela et tu dois. Te révolter contre cela. Voilà, mais à Botaille, suite à ce euh, on va juste, reprendre la caméra avec votre. Permis. Juste une petite, une petite chose, M. le rabbin. Au début, vous avez dit Moshe, sa gematria, c'est 345. Il est allé et il a dit Velo, chamou, bekoli. Ils n'ont pas écouté ma voix. Et Velo, chamou, bekoli, c'est une gematria de 601. Alors là, 345 à 601, Hachem a dit à Moshe, je vais t'adjoindre à Aaron pour t'aider, pour qu'ils écoutent aussi. Et si vous mettez Moshe plus Aaron, vous avez 601 de Veloch à Moubekoli. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très joli. Je ne fais pas le compte, mais je vous fais confiance. Alors, Veloch à Moubekoli, c'est 601. Et ça va, Moshe, ça va, ça c'est 3,45. Non, non, non. Et Aaron, c'est 2,56. Tapez 601. Vous pouvez calculer. Bon. Allez, on y va. On y va. Alors, messieurs, est-ce qu'on ne vous entend pas, M. Derry 
Non, monsieur Derry, vous dites quelque chose Moïse, ouvre ton micro. Voilà, ça va comme ça oui. oui, oui, on ne vous avait pas entendu. Maintenant, vous m'entendez oui. oui. J'ai deux questions à vous poser. D'abord, ah, je vais vous les donner les deux et vous vous débrouillerez avec. <rire> C'est les choses qui me taraudent un petit peu. Quand je vous entends dire la parole de Dieu qui a parlé, on est en train un petit peu de le personnaliser, de l'humaniser avec une parole qui s'exprime vocale et que l'on entend. Et ça, ça me dérange un petit peu. La deuxième chose, comment pouvez-vous me dire que mon cher Abeno, un homme, bon, il n'est plus prince, il est un homme du peuple, va aller voir le pharaon. Écoutez, je viens du Maroc, allez voir le roi, vous pouvez décider ou quelqu'un vous dire, allez voir le roi, tapez à la porte et vous rentrez. C'est quoi cette, cette, cette possibilité cette, cette, ce, 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 c'est presque une... impossible. Qui est Moshe pour aller voir le pharaon et, qui est, qui est, et pourquoi le recevra-t-il vous, vous voyez, vous décidez pour rabbin. Installer c'était rabbin. C'était son fils. Une minute, s'il vous plaît. Une minute. Moshe était le fils. Non, non, une Vous, minute. vous pouvez me laisser finir Monsieur le rabbin, vous, vous, vous allez à Rabat et vous allez souvent au Maroc, s'il vous plaît. Quand vous allez une fois, prenez un petit taxi et allez au palais royal et dites-leur, je vais voir le roi. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Je peux vous en dire quelque chose. Moi, je l'ai vécu, cette situation. Alors, comment vous pouvez me dire, Dieu lui a dit, va voir Pharaon. Et il va le voir. Et sachant qu'il est recherché pour crime. C'est tout. Mais c'est de toute beauté. Non, écoutez, je ne sais pas, mais ça me choque. Alors, Rabbi c'est... Moïse, c'est ah. parce que vous vous appelez Moïse que oui. vous posez cette question. D'accord. Pris de tellement de modestie. Qui suis-je, moi, Moïse, d'aller voir le Pharaon Votre question, ce n'est pas moi qui la pose, c'est ni vous qui la posez, c'est Moïse lui-même qui l'a posé. Dans Parachat Shemot, et il dit dans ces termes, je vous les lis. « Vayomer Moshe la Elohim » et Moïse dit à Dieu « Mi Anochi, qui suis-je qui est l'air et Paro que je pourrais aller voir Paro ?» Et Rachid de dire sur cette phrase « Mais comment puis-je parler à un roi ?»« Mais ils vont me mettre une, une claque et m'envoyer dehors du palais. »« Vichy aussi et ben Israël Israël et encore plus encore. »« Et qui moi, qui suis-je moi pour faire sortir le peuple d'Israël ?» Non, on va, je... on va laisser le peuple d'Israël, on va le laisser de côté. Allez okay, voir mais vous peuple. entendez Votre question, c'est la question de Moshe Rabbeinu, la paracha de la semaine dernière. Il a posé. Il a posé, Moshe et Dieu va lui répondre, tu as raison, tu n'es rien sans moi. Mais avec moi, tu es tout. Et là, on y va. Sans moi, sans la carte diplomatique, tu ne rentres pas. Mais si ici, si tu as la carte et tu dis, alors mon gars, passe partout. Et le Midrash va nous dire, écoutez, ce n'est pas simple. Vous allez voir, lisez, on va relire, on va relire les psoukim avant le Midrash. On va les relire ensemble. On va les relire, permettez-moi de les relire. Et je voulais la réponse de Dieu. Vaille au maire, qui y est Imar. Je, qui y est, Marc, je serai avec toi, Vézélechaot, et voici le signe que je te donne, que c'est bien moi qui t'ai envoyé pour sortir le peuple d'Égypte, et que vous te servirez, Dieu, sur cette montagne ici. Et il commence à lui expliquer, et Rachi explique, que. Il lui dit comme ça. Il lui dit comme ça. Il lui dit comme ça. Bon, je vous la fais courte. Rachid lui dit comme ça. Tu as peur de faire, d'être blessé, arrêté, tué. Je te jure que je veux te protéger. Vas-y et les portes s'ouvriront. Vas-y. Donc, cette question, cette question que vous avez, c'est une question qui est complètement légitime et moi, cher nous la pose. Il dit, mais franchement, à Kadosh Baruch Là, je mets quand même à ne pas oublier ce que M. Brunner nous a dit c'est qu'il y avait une relation ici, une connaissance, non pas de, de père à fils ou de père à héritier, parce que ce n'était pas l'héritier Moshe Rabbeinu du trône de toute façon, mais il connaissait Moshe parce qu'il était élevé dans ses bras. Donc il y avait ici, quand Kadosh Baruch a créé un background de quelqu'un qui le connaît. Et ce n'est pas terminé. 
c'est que le Midrash va nous dire, et vous pouvez voir le Rashi sur place, je peux vous montrer le Rashi bientôt, c'est qu'au début, lorsqu'il est parti voir le Ham Israël, il leur a dit, guys, je vous sors d'Égypte, voilà les signes, et incroyable, et Israël y croit, et tout ça, parce qu'ils entendent les signes. Il va avec Aaron à Cohen, et avec les Ekinim, les anciens. On va dire le comité des anciens, ok Il s'approche du pharaon, on a quelques bornes, quelques-uns qui partent. Quelques bornes, quelques-uns qui partent. Ils tremblent, ils tremblent, dans les chocottes. On ne on s'approche pas du palais. Ça ne va pas ou quoi Et Moshe, il se tourne, il n'y a plus personne, il y a lui et Aaron. Et ils sont les copains. Il n'y a plus personne. Plus de copains. No one. C'est fini. Il tremble. Et Moshe va rabbin, on va rentrer, je voudrais parler au pharaon. Et il a eu cette possibilité. Et c'est là que tout va être amorcé. Et il va lui dire, tu n'as pas honte pour qui tu te prends de venir, quelle toupée que tu as de venir me, me menacer me demander de sortir. Et là, Kadosh Borou, il n'attendit qu'une seule chose. C'est que le pharaon, il dise non. Et ce fameux Midrash, que Rami me dit, vous le connaissez tous, mais je le rappelle, de ce, cet esclave, ce serviteur, qui est parti acheter, à la demande de son maître, du poisson au marché pour lui faire une bouillabaisse. Un bouillabaisse. Un bouillabaisse, c'est un, un plat aujourd'hui, merci, mais je veux dire hein, une soupe au poisson. Et il lui amène, il, il donne un poisson qu'il a trouvé dans le marché, c'est un poisson pourri. Et il ne se gêne pas, il lui achète, il lui prépare toute une soupe, et il le sert, et là, il veut vomir. Donc le maître veut vomir, il dit, mais c'est qui Le roi, il l'appelle le serviteur, il dit, mais c'est quoi cette histoire Tu voulais m'empoisonner ou quoi M'intoxiquer Et mais c'est très grave ce que tu as fait. C'est atteinte à la vie de... Il a dit, écoute-moi, tu as trois possibilités. Ou tu bois toute ta soupe, tu bois tout ce que tu as préparé, tout le, toute la, la casserole, ou tu bois, ou tu me payes 100 pièces d'or, ou tu prends 100 coups de bâton. Choisis. Et il a réfléchi, il dit, tu sais quoi, avoir une gastro une semaine, et tout, au moins c'est moins cher, c'est pas si pire, je prends la soupe, pour moi je paye rien, je prends pas de coups de bâton. Et il prend une, deux, vous savez, c'est comme dans l'aile ou la cuisse. Ah les gars, vous connaissez, il y a le lutte finesse là-bas. En tout cas, il mange, il mange, il mange. Vous savez, dans ce... Euh, 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 Dire à ce chiot, on en apprend, hein C'est au cinéma. En tout cas, alors il prend, il prend. Il n'en peut plus, il est au... à la demi casserole Il dit, top, je m'arrête. J'arrive plus. Et mon gars, il te reste où les coups Puis il dit, bon, je prends les coups. Allez, quelques bandages et quelques pommades, on verra. Et un, deux, trois coups de martinet, 10, 20, 30, 50, 60 coups de martinet, il n'en peut plus. Il dit, j'arrête, je paye. Et il paye. Et en fin de compte, il a bu. Et il a pris les coups et il a payé. À Kadosh, bah, au dit au paro, écoute-moi bien. Badavar, à Sherzadou Alem. Vous êtes en train de vous, 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 vous êtes en train de cuisiner la marmite, vous allez vous-même euh, souffrir. Vous avez fait sortir, jeter nos enfants dans le Nil, le Nil va payer. Et vous allez mourir dans l'eau. Vous avez... Et ils vont en fin de compte prendre, manger la soupe, c'est-à-dire euh, manger, c'est-à-dire prendre les macotes, les coups. Et en fin de compte, ils vont libérer le âme Israël. Et en fin de compte, ils vont donner tous leurs biens et leur or et l'argent et argent à âme Israël. Mais à Kadosh, bah, c'est vrai que ce n'était pas du tout simple. Ça même, comme vous dites, et je suis très content que vous me posiez cette question, parce que ça met en relief l'âge pratit. Et surtout parce que, tu sais, on a l'air que, vous savez, c'est très, c'est vraiment important que vous ayez posé cette question parce que on a l'impression que des fois c'est un conte de fées l'histoire, une légende. Et que vous savez que c'est comme dans les contes de fées, les légendes, euh, tout, tout se passe normalement, euh, alors que c'est rien de normal. Lui, il arrive là-bas, le palais s'ouvre, il n'y a rien de normal. Mais bravo! C'est-à-dire que chacun de ces processus était compliqué ici. D'aller voir le pharaon, de rentrer, personne n'avait osé d'aller le voir. Alors, pour demander de libérer le peuple, mais vraiment, qu'est-ce qui va pas chez toi Et donc, ça se montre encore la Hashgaha Pratit et la grandeur du miracle de la Kadosh Baruch Et ça met vraiment en relief ça. Maintenant, par rapport à ce que vous m'avez parlé de la personnification, le terme de ce qu'on appelle personnifier, c'est rendre quelque chose, par exemple un objet, le rendre un côté humain, ou quelque chose qui n'a pas d'humain, le rendre humain. Alors, tout ça, comme vous le dites, c'est une très bonne question. Maïmonide le pose cette question. Les Rahamim le disent. C'est une manière de parler pour qu'on puisse comprendre, nous, les hommes. D'accord Vous savez, on te parle en langage, comme les Rahamim disent, « Dibra Torah bilashon bne Adam ».« Dibra à Torah bilashon bne Adam ». La Torah, elle a parlé dans un langage humain. Si je viens, je vous parle en chinois, monsieur Derry, ou messieurs vous tous, vous n'allez pas me comprendre. 
ce qu'il raconte celui-là. Alors, je parle en français et vous me comprenez. Tout au moins, j'espère. Alors, à Kadosh Baruch la Torah, elle parle de cette manière. La main, le bras de Dieu. Yad Achazaka, Hashem Ishmil Chama. Dieu, est-ce que c'est un homme de guerre, Dieu C'est quoi toutes ces idées Mais ce sont des idées qui nous parlent. On peut comprendre. D'accord C'est une autre réalité. La névoie. Mais, mais, à ce point-là, quand même, je tiens à dire, à dire que lorsque toute personne parlait à un prophète, lorsque Dieu parlait à un prophète, il y avait ce qu'on appelle la prophétie. On ne peut pas se comprendre ce que c'est la prophétie. Tu vas me dire, je ne sais pas ce que c'est. Il y, a, il y a des livres, les Khamim, ils expliquent le, comment ça se passait. Il y avait une somnolence, il y avait quelque chose qui se passait. Mais la seule personne où il n'y a pas de somnolence, où il n'y a pas de devinette, la Kadosh Brou, il n'est pas en train de te faire quelque chose qui est flou et tu essaies de comprendre ici un message, un rêve ou quelque chose. Que l'obé hidab, l'obé halom à taberbo, qui PLP à taberbo, Moshe Rabbeinu. C'est de la même manière que vous dites, je parle avec vous, Rabbi Moshe, entre guillemets, de la même manière, hein, parce que c'est pas. Hein. Mais la Shrina, elle parlait dans la gorge de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il y avait, de la même manière que, j'allais dire, de cette simplicité, vous me comprenez maintenant parce qu'on converse, un pareil avec Moshe Rabbeinu. Et vous savez quoi je, je souris maintenant parce qu'en en fin de compte, Rabbi Moïse, vous et moi, est-ce qu'on est en train de parler ensemble maintenant est-ce qu'on parle ensemble Oui. Vous me dites oui, mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce que, mais on, se, mais on rentre en contact. Moi, je parle avec M. Eli Antebi, oui. Là, il est là, il, il m'entend, il me parle. On discute avec Rabbi Maimon. Mais là, vous m'entendez, vous me comprenez, vous discutez avec moi, vous n'êtes pas avec moi. C'est la technologie. Ben oui, bien, bravo, mais est-ce que vous comprenez le concept que je suis en train d'expliquer ça veut dire ici, il y a un concept où je suis en train de dire, euh, je parle avec Rabbi Moshe, je parle avec Monsieur Zati, Monsieur, ouais, je vous parle avec vous, mais, mais vous n'êtes pas là physiquement, mais vous êtes là. Je suis avec vous, je parle. De certaine manière, la Kadash Baruch c'est comme ça. Il parle avec Moshe Rabbeinu, quoi comme un homme, pas du tout. Ça ne peut pas être un homme. Mais il y avait cette compréhension, comme je vous parle maintenant. Avec les autres euh, Nevim, pas du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est ça que lorsque entre euh, alors, quand, quand Myriam Anevia, la sœur de Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont parlé du Lachonara sur Moshe Rabbeinu. Et que Akadosh Borrou va leur dire quoi Qui Abdi Moshe Vous avez parlé contre Moshe, mon serviteur Moshe Mais vous pensez qu'il est, qu est le même calibre que vous Vous pensez vraiment Vous pensez que je parle avec lui comme je parle avec vous Comme je rentre en, 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 comme je rentre en communication avec vous Mais pas du tout. Mais lui, c'est que P, P, Adaberbo, qui ish, comme un homme parlerait à son ami. Alors, bien sûr, c'est ça mon explique. L'idée, c'est que je ne peux pas parler avec mon ami. De la même manière que je parlerai avec Dieu même, mon cher ami, c'est parce que ça gâche le Mais il y a cette compréhension. Et là, je suis bien sur ma chaîne qu'on m'a donné cette parabole. C'est que je parle avec vous sans que vous êtes là, mais vous me comprenez 100%. Parce que le message, il est clair. Il est clair. C'est une manière de comprendre les choses. Mais à Kadosh Borrou, n'a pas de main. Et il va voir, de croire que Dieu, vous savez que ce n'est pas simple. Hein vous vous imaginez, vous avez lu dessus, je suis certain que vous avez dû lire dessus, euh, Maïmonide, lorsqu'il a développé, dans ses 13 principes de la foi juive, que « Enlo gouf, venlo demuta gouf ». N'est-ce pas Il n'a ni corps et ni d'apparence de, de corps. Et ça, ça fait partie des dix commandements. « Kol temuna, vechol, toute chose qui a une idée qui représente ». Chez nous, il n'y a pas de représentation de Dieu, il n'y a pas d'idole. On n'a pas rentré dans une église catholique. On n'a pas pas rentré dans un endroit où il y a des représentations de Dieu. Il n'y a pas, ça sourd, c'est des idoles. Mais, 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 je sais quoi, je vous, je vous, je vous pose une colle. On en avait parlé de ça à l'époque. Nous, est-ce qu'on fait des représentations Ce qui est image, il n'y a pas tout ça. Vous savez, alors, allez-nous ce qu'ils font chez les Goïm. Mais si je vous pose une question. Dans le saint des saints, qu'est-ce qu'il y avait Les Kérovim Les chérubins, c'est quoi Ouais, des anges, ce que vous voulez, mais c'est quoi C'est une, répré... une, ré... une représentation de quelque chose, là. C'est vraiment complètement contre nos idées, n'est-ce pas Comment ça se fait C'est choquant, non Pas une question. Mais c'est pas ça, je reviens à ce que Rambam disait. En gouf, ven notre mouta gouf. Et, et Rambam, il a expliqué ça, ça fait partie de la base de la foi. Ah, alors comment tu fais avec les psukim Il y a écrit, et comme on l'a vu, il y a Hazaka, Zerouan et tout, il y a Hachem Ishmil Khama. C'est quoi ça Tu dis ça, c'est une manière. 
de que tu puisses comprendre. D'accord Mais ce n'est pas euh, apprendre au sens de la terre, au littéral. Pas du tout. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question, Rabbi Moïse Non. <rire> On ne peut pas répondre à ta question, Moïse, comme ça. Non, euh, euh, Henri, oui. quand je te poserai la question, tu me répondras. Maintenant, je la pose au rabbin. Je veux que ce soit lui. Et je vais vous dire pourquoi je vous n'avais pas répondu à ma question. Parce que je comprends les images que vous procédez. Je n'aurais pas à poser la question si ça me suffisait. Mais ça ne me suffit pas. Je veux savoir de quelle manière Dieu a communiqué ses instructions à Moshe Rabbeinu. De quelle manière de quelle manière il a parlé à Adam et Ève de leur dire de ne pas manger dans l'arbre C'est la même chose. Alors, mais, Alors quoi Reste de côté, Henri. Messieurs, 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 d'abord, 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 les Haïm. Les Haïm. C'est excellent. Deuxièmement, regardez. Regardez, vous, vous m'entendez, monsieur Monsieur Rabbi oui, oui. Si je oui. vous dis qu'il parlait comme ça, vous allez me croire si je vous dis quoi Il parlait comme je vous parle maintenant, vous allez me croire Non. Allez, pourquoi vous étiez là-bas Non, je n'étais pas là-bas, mais je, je ne l'imagine pas, disons. Ah, ben, c est, c est, c est, ah, je ne peux pas rentrer dans votre imagination non plus. Ça, ce n'est pas non. mon travail. Mais ce que non. je suis en train de dire, c'est qu'il y avait ici une communication de la névoie. Encore une fois, et la névoie, en fait, votre question, c'est la névoie. Vous voulez comprendre la prophétie. C'est ça que vous voulez comprendre. Oui c'est ça, la question c'est surtout oui. ça. Comment la prophétie marche Comment ça marche De quelle manière Alors là, il y a des Sfarim qui nous expliquent comment ça marchait. Mais je suis en train de vous expliquer que la plus belle des prophéties, la, la communication la plus haute prophétie, c'est celle de Moshe et de Dieu. Ou de la même manière où je suis en train de vous parler, vous et moi, je vous parle, c'était comme ça. Je vous parle maintenant. Ok Vous m'entendez Oui. Vous me voyez non. Merci. Vous m'avez vous bien entendu Oui. Akadosh Baruchou, c'est ça. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça, Pasouk. PLP Adaberbo. Je vous le dis, le Pasouk. Laissez-moi vous le lire. Non, j'ai compris. PLP Adaberbo. PLP Adaberbo. Attendez, s'il vous plaît. C'est dans quel paracha, monsieur, qui se rappelle Allez, s'il vous plaît. Les fortiches. Hein Allez, allez, messieurs. Je vous lis le Passouk. En plus, c'est intéressant parce que c'est très beau de, euh, de, de voir ça. Même Rambam, il en parle. Euh, Rambam, il en parle. Je, je vous lis comme ça. Alors, Rambam m'a donné une explication que j'accepte, mais pas la vôtre. Ok, je vous lis. Après, je vous lis Rambam dans un instant. D'accord. P.P. Aldaberbo, ou Maré Velo Behidot, ou Tmunat Hashem Yabit, ou Madoua Yerete, Lo Yerete Mdaber Behavdi, Moshe. Alors, Kol Advarim Shamanou, Echot Yisouda Torah, tout ce dont on a parlé, Shem Derech Nevoua, Lechol Anivi Merushonim, tout ce parce que Ramam il explique comment ça marchait la prophétie. Ok De quelle manière ça marchait Si aussi ça vous chante, ça vous dit que peut-être on pourrait le faire un jour si vous aimeriez savoir comment ça marche d'une certaine manière. Bon, ce sont des choses qui sont tellement lointaines de nos perceptions d'aujourd'hui, vous voyez. Donc, euh, mais on va, on va essayer un petit peu de, 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 de voir un peu tout ça avec, avec, euh, avec Rambam. Mais Rambam, il dit comme ça. Je vous lis euh, Rambam, ok je vais vous lire un bam. Kol anivim en mitnabim yicholetirtu. Les prophètes ne peuvent pas prophétiser le moment qu'ils veulent, d'accord Donc il y a une manière comment arriver à cette prophétie. Ils se mettaient une certaine manière en en, pour, en relation avec Akadosh Baruch Hu. Il fallait dans cette euh, méditation, d'accord Et dans une simcha. Et il y a, tout un, il y a toute une, une prédisposition pour avoir la névoie. Une des prédispositions basiques, c'est de, de ne pas être déprimé, de ne pas être euh, euh, sad, on appelle ça triste. Malheureux. Triste, triste malheureux. Bon, il faut être heureux. C'est incroyable, hein c'est la base. En hein Ashkenat Amitor Simcha. Chamit Sab, en tout cas. Et les Ficar, Blan hein après, il écrit comme ça. Kol, Advarim Shamarnou, tout ce qu'on a dit avant. Mais qu'on n'a pas étudié maintenant. 
Mais en deux mots, je vous dis quelques, quelques points, pas tout, parce que je n'ai pas vu Rambam, je ne les connais pas par cœur, mais c'est toutes ces idées que Dieu me donnait des images. Il y a ce dit, j'ai vu cette image, j'ai vu cette, cette marmite entre eux. Il faut voir, toutes ces images, ça c'est avec les tout, ou, des, ou dans les rêves, dans des songes de la nuit, hein, ou dans des songes de la nuit, d'accord Ou durant un moment de somnolence, où il rentrait en communion de certaine manière, en discussion, hein, d'accord Mais pas du tout, chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, je vous lis. Euh, quand l'advarim shamanu, tout ce que nous a dit avant, c'est pour les riches, pour les nevim, standard tous, Ruth à l'exception de Moshe Rabbeinu, le maître de parmi tous les prophètes. Et c'est quoi la différence? Moi, fraîche, je ben vous voyez Moshe les chacun nevim. Alors c'est quoi la différence entre lui et les autres prophètes? Chez quoi la nevim? Parce que tous les prophètes bahalom ou bemaré, ils se dévoilaient ou en rêve ou une vision. Moshe Rabbeinu mitna ou Moshe Rabbeinu mitnabe. Veuer, Moshe Rabbeinu, il prophétise alors que lui, il est réveillé, Veomed est debout. Aussi simple, chez Neymar, quand le passé qui dit, ou Bevo Moshe Lohé Moed, quand Moshe Rabbeinu est rentré dans la tente d'assignation, vous savez, à l'entrée du Mishkan, il y avait une tente d'assignation, et Daber est tout pour parler avec Dieu, Vaishma est à Kolm, Daber est là, il écoutait la voix qui lui parlait. Il écoutait la voix, Vaishma est à Kolm, Daber est là. Kol al Nivim, elle est des toutes les prophètes. Il reçoit une prophétie par un, par un intermédiaire qui s'appelle un ange intermédiaire. Et donc, c'est pourquoi il y a l'ange, il leur donne par une image ou par quelque chose qui est un peu confus. Parabole, quelque chose. Mon cher ce c'est pas avec un ange, c'est directement. Comme il y a écrit le passage que je viens de vous dire, PLP à Daberbo. Ok Et comme il y a écrit, Outmunat Hashem Yabit. Kelomar, Shen Chamachal, et la roue est à Davar al Borio Belo Davelo Machal. C'est pas que Dieu lui laisse une image, il doit essayer de comprendre et dire cette image. Voilà ce que Dieu m'a laissé en image, c'est ça que je devais comprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le prophète, une des bases d'un prophète, c'est qu'il était d'une d'un caution intellectuelle, d'une rochma exceptionnelle. D'accord, c'est pas un, un, un saut, le gars. Il a sauté. Ok Donc c'était pas. Et puis j'avance. Kolane Vim, Irim, Valim, Umit Gomo Gegim. Tous les prophètes, ils sont en un moment de, 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 dire de transe, ils tremblaient, ils tremblent. Et Vinivalim, ou Mitmogegim, et bien Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe avec lui Chez Moshe Rabbeinu, c'est différent. Chez Moshe Rabbeinu, je vous lis, permettez-moi, je ne sais pas si vous me voyez dans tout ce que je vous parle. Hein. Vous me voyez, messieurs, ou, ou pas on te voit, oui, parfaitement. Et, comme il y a écrit, que l'on marche à Machel et la roue est à l'avant, tout est clair pour lui. Ou chez Torah Meïda Alav, et c'est sur cela que la Torah témoigne sur lui. Bemare, Velo Bechidot. Chez Enomitna Bechida, il a Bemare, chez Roya Davar, il voit tout clairement. Tous les prophètes tremblent. Et lui, comme le passage qui dit, je vous ai dit, Kacher et Daber Ish El Reu. Comme un homme parlerait à son ami, Kelomar, Kemoshen, Adam, Nival, Shmoa, De manière qu'une personne, lorsqu'il parle avec son ami, il n'est pas surpris ou, euh, ou pris en. Il n'est pas choqué ou quoi que ce soit. Ainsi, euh, Moshe Rabbeinu, il comprenait facilement toute la prophétie qu'il recevait de Dieu. Et il reste intact, comme je vous parle maintenant. Alors, il ne parle pas avec quelqu'un, il n'y a pas une personne qui lui parle, il n'y a pas de la matière. Mais il entend cette voix. C'est comme vous m'entendez maintenant. Au cher Abénou, ce n'est pas terminé. Les prophètes, ils ne peuvent pas avoir la prophétie comment ils veulent. Alors, au cher Abénou, et nous, il y a la cause de Manchehawa, il y a la cause de Roche Kodesh, l'Ovashto, dès ce qu'il veut, il est pris d'un esprit sacré. Et la prophétie, elle, elle est sur lui. C'est impressionnant. Il devient, il, il tient comme un ange tout d'un coup. Ça, c'est impressionnant. Maintenant, je vous pose une question. Attends, c'est pas terminé. Après, il dit, et les, et les autres Nevi'im, quand la prophétie, elle part, ils reviennent comme des hommes. Non, mon là, mon cher Abenou, non. Dès le moment où il a été rentré dans la prophétie, dans le roi Hakodesh, euh, je vous dis les, les mots du Rambam, essayez de les comprendre. 
ונקשרה דעתו לצור העולמים ולא נסתלק מעליו העוד לעולם וקרא נורא פניו ונקדש כמלכים. אין דמוס דמי קומן אורש. אין דמוס אורש. וואלה. אי סיפור קצת רזון כתוב לפרופט נסו פסי פרי דור פעם. פשוט כדי מהו איזה פלור פרופסי. נוקסי כמו דזם ווז אמוע. משה רבנו. Il était en situation presque de prophétie à tout à chaque instant. Donc c'est pourquoi c'est le seul qui a eu besoin de séparer de son épouse. On est toujours dans la Kedusha. Alors messieurs, maintenant, je, vous m'avez dit que Rambam a dit différemment. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il a dit différent. Je n'ai pas, pas compris. C'est un mot pour que... Oui, oui, vous m'avez dit que Rambam dit quelque chose de différent. Sur quoi il dit différemment C'est lui, 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 il le considère comme un ange. C'est, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit dans le sens où... Mais oui, je sais. C'est-à-dire que c'est un, mais c'est-à-dire qu'il est arrivé et vous savez, j'aime bien ce que vous dites maintenant parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a, je crois que c'est une lettre du Hazonish. Hazonish, c'est Ravra Vrem Shayou Karlitz, qui est Niftar, ça fait quelques dizaines d'années. On l'appelle le Hazonish, il n'y a pas eu de descendants. C'était un, le géant, le plus le Dolador de... Un géant, un géant, Torah et même dans les sciences profanes, dans tout. Et il y a dans un écrit, il faut que je retrouve ça, je pense que c'est lui. Aujourd'hui, ils ont en fait un chant dans le monde racidique. Mais j'aime tellement ce chant. Tu dis que il y a des gens où Nirak et Ben Adam, il y a des gens sur Terre, ils ont l'air des humains comme toi et, toi et moi, comme vous et moi. Aval Bemet ou Malach. Mais dedans, on dirait un ange. Mais Bémet, c'est, c'est, c'est des anges. Vous savez, il y a cette expression en français, on dit c'est un ange. Ouais. Il y a des gens, au-delà de cela, hein, est-ce que moi je peux être Moshe Rabbeinu, Rabbi Moïse Est-ce non. que vous pouvez être Moshe Rabbeinu Mais non. ça va pas, quoi. Si tu es pris pour Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qui va pas chez toi Tu as pris quelque chose ce soir. Mais Rambam, il t'écrit, ce même Rambam qui vous a écrit tout ça, il te dit « Rechout Netuna à l'école Israël ». La permission et la possibilité a été donnée à toute Ben Israël d'être tzadik comme Moshe Rabbeinu ou Hazel Shalom Racha comme Mirovam. Est-ce que moi je peux être Moshe Rabbeinu Réponse oui. Comment Je peux être un ange Réponse Moshe Rabbeinu est allé à son maximum de son potentiel. Si moi je vais à mon maximum de mon potentiel, moi je suis à zéro là, mais si je vais à 100%, eh bien je vais être Moshe Rabbeinu. Je vais être Moshe Rabbeinu de mon époque de ce que Dieu m'a donné. Parce que Dieu ne va pas me dire « Pourquoi tu n'es pas Moshe Rabbeinu de l'époque du Lévitique et de l'Exode ?» Parce que lui ne m'a pas donné ces outils que lui, il a. Par contre, moi, il m'a donné des outils. Moi, Malkiel. Et chacun d'entre nous ici, il nous a donné des outils. Et ces outils, il faut exprimer son potentiel. De devenir comme cet ange. Mais cet ange, lui, il n'a rien fait pour être un ange. Moshe Rabbeinu, il est devenu un ange. Il est, arrivé à, il est arrivé à un niveau où il a maximisé son potentiel. C'est quoi un ange Un ange, c'est que on lui a donné un potentiel et c'est pas lunatique, c'est statique. Tout son potentiel, il le met à disposition de Dieu. Moi, cher Abbé, est devenu un ange dans le sens où il a pris son potentiel, il l'a maximisé et il l'a optimisé pour leur donner tout à Kadash Moro. Et c'est ça. Nous tous, on peut faire ça. Et Rabotai, si je peux fermer la chiour, on n'a pas fait la gmara, vous voyez, Bisroud Rabbi Moshe, merci. Mais vous c'est pas grave, c'est très bon, c'est dans ce Inyan. Mais et je dis, je le dis clairement, ce qu'on a dit au début du Chéo, que chacun il a des, et parfois il est, il veut progresser, il veut avancer, il veut évoluer, il veut grandir. Il a, on avait tous des rêves, on a tous des rêves. En tout cas, on en avait tous. Et des fois, c'est pas toujours, ça s'est pas toujours passé comme on veut. Ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé comme on veut. À Kadash Brou, on a voulu différemment peut-être. Mais si tu as envie de quelque chose, tu détiens ça dans tes mains. Et si tu veux changer la donne, tu fais cette rupture, tu dis « je vais changer la donne ». Moi, j'ai connu des gens, Pémet, hein, j'ai connu quelqu'un qui, un jour, il a décidé, il a décidé de devenir Tamil Raham. Il a dit « je décide de devenir Tamil Raham ». Pour devenir Tamil Raham, il n'y a pas de secret. Tu t'assois et tu dis, attends. Il n'y a pas de secret. Je décide de devenir médecin. Tu rêves ou quoi Il s'est enfermé. Je t'avais des insectes de sa femme. Aujourd'hui, c'est un très grand Dayan. Aujourd'hui, c'est un très grand Dayan. Un jeune, un très grand Dayan. 13 ans. Dans son sous-sol, dans son basement. 
les repas de famille, à peine. Mais il a dit, je veux, je veux que tu me donnes... Et la famille était avec lui dans ce projet et est devenue ce qu'il est devenu. Je ne dirai pas en détail comment, quoi, qu'est-ce. Qu comment il a... Mais pour vous dire une chose, quand tu veux quelque chose, tu vas... Je ne sais pas si vous pouvez... Si y en a... Je vais garder la pudeur de chacun. Mais il y a des gens, je sais, qui ont été au bout de leur projet. Hein, Rabbi Si vous permettez que je parle de ça Vous permettez Vous me donnez cette permission ou pas Bélio, vous n'avez pas fait euh, pharmacie ah, Mais il y a où M. Antébi, il a fait pharmacie Il est pharmacien. De... Mais il avait, un, il avait un rêve. Je veux être médecin de ci, et il est arrivé jusqu'au bout de ses rêves. C'est une tia Tadishma, il y a quelqu'un qui vous a ouvert les portes. Mais c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout. Et ça, ça demande un travail. Et de ne pas dire. Et ça, c'est timitachatif l'autre mitraïm. Ne te résigne pas, ben c'est comme ça que ce qu'on va dire, on fait aller. Ne résigne pas, n'accepte pas. Tu veux quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Dans le bon sens. Eh ben, je suis, c est, c est, ce serait trop tard, je ne suis plus l'âge pour. Zeplonachon. À 40 ans, Rabbi Akiva est devenu le fameux Rabbi Akiva. Il ne connaissait rien à 40 ans, rien. Pas le Aleph Bet, rien, nothing. Rien. Tu as envie à cada jour où tu ouvriras les portes. Mais tu ne peux plus te complaire dans cette situation. Et ça, c'est le Hémet. C'est le Hémet Rabotai. Alors, messieurs, je vous souhaite un Shabbat Shalom. On dit à Kadosh Baruch Hu maintenant ce soir. On ne se plaît plus sans le Mashiach. Débrouille-toi pour le Mashiach. Voilà. Tu veux savoir, voilà. On te dit ouvertement, clairement, écoute-nous, s'il te plaît, Hachem, envoie-nous Mashiach Titken. Alors, Rabotai, Shabbat Shalom. On se retrouve à Ohaïm. Je Shabbat avec le Mashiach. Coltouf. Mais c'est pas moi. Merci, Merci, Merci. 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 Merci.